VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña la doctora Milagro Sorti Bosch, ex vicepresidenta de la República, ex ministro de Educación y quien tiene hoy la responsabilidad de ser la directora general de Ética e Integridad Gubernamental y asesora anticorrupción del presidente constitucional Luis Abinader. Doctora Milagro Tibosch, nos sentimos muy contentos de tenerla nuevamente hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano preguntándole a usted el significado que tiene que hoy en la República Dominicana ha sido promulgada por el presidente Luis Abinader la ley de extinción de dominio y que ese logro en el Congreso de la Nación ha sido a través de la unanimidad de todos los sectores políticos de la República Dominicana. ¿Qué significado tiene eso para usted? Primero, para mí tiene mucho significado estar hoy en su programa, don Guillermo. Ay, Déjeme gracias. decirle, agradecerlo. Mire, don Guillermo, esto tenía, esto es un, un producto, esta necesidad de esta ley, viene amarrada a la Convención de Lucha contra la Corrupción que suscribimos con la Estación de Unidas, el gobierno del doctor Leonel Fernández, en el año 6, hace ya 18 años. Y tiene también que ver con la convención que suscribimos con la Organización de Estados Americanos, con don Danilo Medina, en su ejercicio presidencial en el año 12. Entonces, era un cumplimiento que además se profundiza con la constitución del año 10, en la que esa es, se declara que esa ley es un compromiso nacional, un compromiso constitucional. Entonces, todos esos organismos internacionales vivían pendientes del cumplimiento de un compromiso, de un compromiso en el que están amarrados o vinculados cientos, ciento y pico de naciones, buscando cómo hacer de la lucha contra la corrupción un nuevo capital para poder cumplir con la deuda social que tenemos continentes y países en toda América Latina, en el mundo, diría yo. Entonces es un gran paso. Y es un gran paso que se logró con la decisión que le había tomado el presidente de la República. Ha cumplido con su, todas sus promesas en el campo internacional de compromiso en la lucha contra la corrupción al hacer que la ley fuera posible. Es posible porque había una mayoría decidida alcanzarla y un pueblo comprometido con eso. Recordemos que todas las marchas verdes tenían una frase, un lema, fin de la impunidad. Es un proceso conseguirlo, pero es un gran paso de avance. Faltan otros, pero ahí andamos. Creo que ayer entero a notificarle a los asociados convenciones, acuerdos internacionales, CELAD, CEPAL, la OCDE, las Naciones Unidas, la OEA, aquello fue recibido con gran satisfacción por el cumplimiento que la República Dominicana viene haciendo con todos sus compromisos internacionales de derechos que hemos acordado aprobar y de obligaciones que son importantísimas en la recuperación de los capitales que se pierden por la corrupción. Doctora Milagro Ortibosch, hablar con una mujer líder como usted, con la experiencia política de tantos años, Eso sí. y con una conducta transparente, no solo de decencia, sino de honestidad, no hay que hacer muchos esfuerzos para preguntarle. Usted igual que yo, patrocinamos en la República Dominicana con nuestro candidato en ese entonces, hoy presidente Luis Abinader, que era el candidato que ni era corrupto ni ladrón y que se iba a combatir la corrupción pública y privada y que no habrían vacas sagradas. ¿Hoy se demuestra eso? Totalmente. Eh, hay, hay hechos de la justicia 
que demuestra algo que me había dicho una funcionaria de la dirección de las cárceles, que nunca en el tiempo que tenía ella trabajando en, esa, en ese sector, había pasado que nadie le había pedido un favor especial ni un tratamiento especial para el caso en el área en que ella trabaja. Pero así ha sido también y ha quedado realmente demostrado que eh, nadie de este gobierno está exento de una medida o de, una, de un amarcamiento especial en los casos en que hay que escoger entre la justicia y el poder ejecutivo. Eso está además hermosamente definido. Doctora Milagro Ortibos, tiempo de buenos ejemplos y hoy el pueblo dominicano puede comprobarlo. El funcionario que se involucra en asuntos de corrupción o de violación a las leyes y va a la justicia, si hablamos del caso de la lotería y de otros, el gobierno del presidente Luis Abinader, usted que forma parte de esa dirección de ética e integridad gubernamental, hay consecuencias, hay un régimen de consecuencias que no ocurría hace 20 años con la corrupción pública y privada del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández o de Danilo Medina Sánchez. Es notable la diferencia con los gobiernos anteriores. Comienza desde la declaración jurada de bienes. No, hoy en día se sabe, se puede saber lo que tiene cualquier funcionario, porque están publicados, porque el gobierno ha dado seguimiento hasta ahora mismo para que eso esté publicado. Nadie está en secreto lo que no pasaba anteriormente. Y fíjese que eh, ahora mismo acaba el presidente de, de, de firmar un decreto en el que ordena, al, decide como administrador, como jefe de la administración pública, que el Contralor General de la República no incluya en la nómina, en la nómina activa de, de salario, de pago, a aquellos que no lleven primero la declaración jurada de bienes, los que están desde luego señalados en la ley que deben hacerlo. Fíjense qué medida tan inteligente es acabar con el problema hacia el futuro para siempre jamás. Es un cuidado hasta en los detalles, hasta en el seguimiento. Ha suspendido durante dos temporadas. Ha creado una comisión para que le, le recomendase qué hacer para superar esto de manera definitiva. Y yo le digo que hasta en los detalles, en el cuidado, y a donde mucho más importante es, es en algo que, que para mí resulta realmente necesario difundirlo. El cumplimiento de todos los procedimientos de las normas de administración pública. Aquí no existen contratos no registrados en la, en la Contraloría General de la República. Aquí no existen pagos que no estén validados en el presupuesto y que pueda ser el Ministerio de, de Hacienda. Aquí el procedimiento, el cumplimiento de cada paso, se ha hecho una obligación de los funcionarios que estamos sirviendo a este gobierno. Y fíjense bien nosotros, las antiguas comisiones de ética, por un decreto del presidente, se transformaron en comisiones de integridad gubernamental. Fíjense bien, integridad no me, eh, gubernamental. Y el cuidado, el seguimiento al procedimiento, a las normas. Porque todo el que está metido en los peces, en los, en los eh, 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 animalitos marítimos que están en la justicia, son, gente, son procedimientos que no se hicieron, procedimientos que se han dejado de hacer. Y cada vez que aparece eso en este gobierno, se toman medidas. Entonces, eso, don Guillermo, es algo ejemplar. Usted me dirá, hay gente que dice... ¿De dónde hace tantas cosas el gobierno en una época de crisis, de subsidio del petróleo, de subsidio de los, de los fertilizantes? ¿De dónde? ¿Sabe qué pasa? Que no hay distracción. Que, que no que, se roban el dinero no, lo que el del presupuesto dijo, de la nación. Que se ejecuta las acciones que hace la transparencia. Yo quisiera que usted un día preguntara por ahí, por ejemplo, a don Carlos Pimentel, ¿cuántos 
a seis, a ¿cuántos asuntos fueron eh, suspendidos o paralizados en la antigua Cámara, en la antigua eh, eh, Dirección de Compra y Contrataciones Públicas? ¿Y cuántos ahora se han hecho? Y una cosa importante, ¿cómo va disminuyendo? Por la regularidad y el seguimiento de esos, de esos procedimientos. ¿Cuánto han disminuido mes a mes esas situaciones? Me pasa igual a mí. Nosotros, la denuncia de nuestras gentes, la, la falta cometida en violación a la ley 4108, o, la, a, o, o, o conflicto de intereses, cualquier situación que pasara, va disminuyendo en cuanto a que el INAR mantiene permanentemente una formación de los es, servidores públicos que a veces, por ejemplo en épocas pasadas el presidente tenía preocupación por algunas comisiones de compra de algunos ministerios o direcciones generales que eran muy recurrentes ¿qué hicimos? hicimos un curso especial para, que se, para formar esa gente en esa técnica entonces educación, preocupación seguimiento calidad del gasto y realmente se ha gastado mucho, ha habido que pagar muchos subsidios. Pero yo creo que en la práctica de lo que yo estoy observando, hay una manera tan diferente que cuando podamos dominar la crisis que estamos viviendo, es muy posible que el gobierno pase a, hacer un disminu a disminuir terriblemente la deuda externa. ¿Por qué? Los, esos 123 mil que dice Nelson Suárez con mucha propiedad hace dos días sobre lo que hemos pagado de la deuda externa, de, de la deuda que tenemos, porque puede ser externa o interna. Pero hay una calificación muy importante, la mayoría son con organismos internacionales, largo plazo, bajo interés. Y seguimiento de esos organismos internacionales que para prestar y facilitar su dinero exigen un seguimiento normativo como lo decía el presidente como lo seguimos nosotros que le da a esa deuda una calidad que no tenía en años pasados Doña Milagros Sortibos, vacas sagradas estamos viendo en los expedientes que ha estado haciendo público el ministerio público políticos empresarios, funcionarios de las pasadas administraciones vinculados a la corrupción pública y privada. Nunca ha habido vaca sagrada, la consagraban algunos. La, la vaca solamente fue consagrada en la India, el único sitio del mundo, eh, por razones tradicionales y culturales, que es un fenómeno que tenemos que atender. Pero las vacas nunca han sido consagradas. Hay un consagrador. Un consagrador. Lo que no tenemos ahora es un consagrador de vacas, ni de bueyes, ni de becerros. Entonces, 20 años de corrupción pública y privada, hay un cambio radical con la administración del presidente Luis Abinader. Todavía falta una cosa, don, don Guillermo. Fíjese una cosa muy importante. Esto es resultado de una decisión de un presidente que decidió él hacer independiente la Procuraduría General de la República y designar con propiedad a lo que hoy la encabeza. Pero la justicia no pasa. Ministerio no olvidemos, no olvidemos ese discurso, ese voto decidente de la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, la magistrada Germán, cuando en aquel juicio de Odebrecht se pronunció y justificó su voto diciendo que muchas de esas cosas estaban hechas para que fracasaran. Motivo por el cual los dominicanos tenemos que saber que los últimos fallos que se han hecho por Odebrecht tienen que ver con una estructura del pasado, no del presente. Ahora, el presente. El presente es que la otra parte de la justicia, en manos de don Henry Molina, y un estamento de jueces valiosos que tiene el país ahí, entienda que los tiempos han cambiado, que el mundo quiere que la justicia sea imparcial, no populista, que esté apegada al debido proceso, 
Pero lo que hace falta es el equilibrio real de las dos ramas de la justicia. Y una cosa muy importante, advertir al ciudadano dos corrientes. Él es el responsable de que las cosas salgan bien o salgan mal. Bueno. Segundo, y también puede ser el usado para que las cosas no salgan como deben salir. ¿Cómo? Mire, don Guillermo, una demanda inapropiada de, de por ejemplo, de denuncia de una licitación inapropiada, no la justa, puede ser hecha simplemente para tumbarla y ver si me entro yo. Entonces, ¿a qué hace falta un sentido de equilibrio? Es la misma que sirve el presidente de la República. Y déjeme decirle otra cosa que me preocupa. He visto a gente que quiero mucho, o a periódicos que repito mucho, un poco criticando que a veces el presidente modifica su actuación. Sí es cierto que la modifica. Pero ¿por qué eh, le criticamos o no, nos detiene eso como un análisis? Porque el presidente no es un trujillo, no aplasta con su decisión, no pregunta dónde está la corrupción, como antes había gente no que, es que preguntaba que si debe ser autoritario o debe ser un demócrata. Yo lo prefiero ver. La vida es como los ríos. Usted mira para allá y el río viene, mira para allá y el río se fue. Yo quiero ver y venir de ese río como la de un demócrata que no se escucha. Estamos tan acostumbrados a no escuchar que creemos que escuchar es una debilidad. Y escuchar es la más grande fortaleza que puede tener una persona que está representando ciudadanos, pueblos y hasta continentes. Doctora Milagro Tibosh, el ejercicio de la decencia, de la honestidad, de la transparencia no es solamente de nuestros funcionarios o de un presidente de la República como el que tenemos, como Luis Abinader, sino que las instituciones empresariales, todas, sociales, todas, profesionales en sentido general, tenemos que transitar el camino de la honestidad y de la decencia y no participar en esas complicidades con políticos corruptos participando de corrupción pública y privada. Hoy, ¿qué dice usted de eso? Te quiero decírselo como una realidad. Un país mejora y cambia cuando su entorno cambia. Eh, no es prudente rescatar del pasado fracasado la lucha entre clases. Di, quiero decir eso. Lo que sí es importante fortalecer es la unidad en la búsqueda de transparencia y de principios comunes. Y es tan válido para un sector como para el otro. Como yo me pronunciaba del sector público, quiero decirle al sector privado lo siguiente. Los, los, los productores de guineos, de bananos, que van a Europa, lo pagan mejor cuando cumplen con la regla de protección a sus empleados. La exportación, yo conozco, hace muchos años, a una empresa que tengo aprecio y amistad con algunos de ellos y sigo queriendo mucho a algunos de ellos. Eh, yo se sorprendió cuando yo le pregunté que si estaban aplicando calidad total. Hace muchos años. Esa era una búsqueda de transparencia en el mundo de los negocios. Hay empresas aquí que han tenido que pagar o han pagado para poder ser ofertadas en el, en el mundo exterior, técnicos especiales, para acomodarse a la, a la calidad, a la transparencia de su funcionamiento como empresa. Hoy el mundo empresarial sabe, conoce, que para vender afuera o para ser vendido empresa afuera, para competir afuera, tiene que tener, también, no, un, no un gobierno, fíjense cómo aquí ha crecido la inversión a medida que el gobierno aumenta en transparencia, aumenta en seguimiento normativo, aumenta siendo un gobierno honesto, que le rinde a las Naciones Unidas y a todo el que no tiene nada que, que esconder. Es, ¿Quién se ha beneficiado de eso? ¿Por qué ha crecido la exportación a la República Dominicana? 
porque el país mejora su calidad. Pero, Entonces, la pero mejoría... necesitamos ver a un sector empresarial que el que está sí. hoy involucrado le... en problemas de corrupción, no, 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 aumentando le... y diciendo que van a devolver millones. No, y lo dice no. un ministerio público que sus investigaciones terminarán en eso. ¿Usted qué piensa? No, yo quiero ser muy serena en esta parte, porque yo soy parte de un gobierno. Y tengo que tener el cuidado del... Es como los, los, los rompecabezas. Esto es una cuestión de colocar la cabeza en el tiempo oportuno, en el tiempo adecuado. En el tiempo... Estamos en un tiempo adecuado para hablar de este tema con transparencia y con... Yo digo y digo que en el sector empresarial hay muchas empresas que avanzan en esta dirección. Hay algunas de ellas que no me atrevo a decir su nombre, tratando de no lo comuniquemos juntos, que está interesada en que trabajemos juntos para crear esa, ese cumplimiento, esa transparencia que les da a ellos mucha capacidad comercial. Pero hay una cosa muy importante, muchas de las que no tienen aspiraciones a, a competir en el exterior o a vender en el exterior, ¿sabe lo que pasa? Todos los que estamos aquí somos ciudadanos, pero también somos proveedores, compradores compradores entonces yo siento que este país y consecuencia de este gobierno está prohijando una necesidad de crecimiento de todos y yo tengo la posible la posibilidad quizás hasta la, invita la invitación para ser discreta o indiscreta de decirle que hay un sector privado que está dispuesto que quiere ser parte muy parecida o muy de acuerdo con que el problema de República Dominicana transparente, República Dominicana sin corrupción, es una consigna que nos beneficia a todos. Yo tengo esa esperanza. Noto preocupaciones, pero me, me alegra la preocupación, porque los que están preocupados es porque saben que juntos todos tenemos que cambiar. Eso quiere decir interpretamos nosotros, doña Milagro, que no se le puede robar al dinero de los impuestos del pueblo dominicano. No. Que no se le puede robar a través de esa corrupción pública y privada, no importa quién sea presidente Eso. o quiénes sean los funcionarios, no se le puede robar al pueblo sin una consecuencia, y, o y devolver lo robado. Y prepararlo institucionalmente, porque la corrupción es un delito inteligente. Un delito que se hace para que no se sepa, con artimañas, pero ahora con se sabe. capital. Ahora tenemos una oportunidad de mejorarlo, pero va a funcionar en la medida en que todos estamos dispuestos. Hay una ley de lavado, Hay, tenemos que hacer la ley de soborno, tenemos que hacer, le, legal, hacer un instrumento legal sobre el conflicto de intereses. Falta, faltan cositas que hay que complementar, o cosas, o cosas más importantes. No, mire. No sé, no quiero que quede la duda del compromiso personal y de gobierno en la lucha contra la corrupción. La justicia tiene caminos para llegar a consolidar un caso. Cuando en un caso aparece, como en el caso de la lotería, aparecen seis testigos que dicen sí, lo hicimos, facilitan el procedimiento judicial le ganan tiempo para poder observar todo lo que pasa. Porque en este país debe haber una alta inversión para favorecer a la justicia. Porque la justicia no es meter gente en un almacén, sino jugar gente con un debido proceso. Entonces, estamos en una época en que se han abierto tantas oportunidades que yo solamente pienso, a veces pienso que hay que agradecer a la vida, a Dios, a una cantidad de cosas, a, la, a cada dominicano, que fuimos capaces de renovar el gobierno. Porque la democracia sigue siendo el instrumento más eficaz para seguir adelante en el beneficio de todos. Pero lo que usted me está diciendo, doña Milagro, es que si este pueblo bueno y trabajador mayoritariamente no hubiera producido el cambio político con el presidente Luis Abinader llevándolo al Palacio Nacional no hubiera pasado nada no se hubiese conocido todos estos escándalos de corrupción Creo. de robo de tantos miles de millones 
Porque un gobierno depende de la fuerza de su ciudadanía creando un camino, de la capacidad de los gobiernos de escuchar ese pueblo, de interpretarlo. Por eso me, impor me importa mucho hacer el índice de diferencia entre imponerme o escuchar. Los que se fueron se cansaron de imponer y dejar de escuchar. Entonces, hay lecciones que están ahí que nos dio la historia. Simplemente recojamos la enseñanza, aprendamos juntos. Y como usted dice, qué bueno que pasó el cambio. Doctora Milagro Ortibosch, no solamente por nuestro aprecio, nuestro cariño a usted de siempre, vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Bueno, yo vengo de muchos años de lucha por la democracia. Yo viví lo que, fui, lo que fue la etapa de Trujillo, ahí en mí, deportación, cárcel. Ya en, lo, en las últimas etapas, 20 llamamientos. Soñando con un país que se acercaba a un modelo democrático, sobre todo que le sirviera a la inclusión, a la atención, a la incorporación de las grandes mayorías nacionales. Y yo siento que estamos viviendo un momentum político que nos ayuda. Leí un artículo de César Pérez sobre una reflexión muy importante y quiero que me deje hacer la última reflexión que quiero hacerle a una juventud dominicana intermedia que todavía anda buscando un camino que está ahí. Yo pertenezco, a lo mejor no estaba en la calle El Conde, pero yo pertenezco a la, a la, a la, a la generación que hizo de la calle El Conde el escenario de la política, donde se discutía el libro rojo de Mao Zedong, o oh, si era revisionista el gobierno ruso, si tenía la... Re... Si, si Neruda era un, un delincuente porque leyó un bello artículo en el, en el Pay Club de, de Nueva York. Bueno, y ese día, imagínense ese día, ese día emitió un decreto el Consejo de Estado que propiaba todas las propiedades de la familia Trujillo. Y en la calle del Conde no nos dimos cuenta y me incluyo yo. No se puede criticar lo que usted no se siente capaz de asimilar a sí mismo. Y ese día pasamos a ser una economía, una economía de Estado. Y nosotros no nos dimos cuenta. Ni la intelectualidad dominicana se dio cuenta. Pudimos haber creado un sistema diferente, una visión mejor, un ejemplo para el mundo, para América. Y se nos fueron 11 años. Se nos fue, Corde, la tierra, la tierra que tenía todo lo que era el sector de azucarero dominicano. Y yo creo que en este momento hay que reflexionar. Si no podemos seguir buscando luz en, los, en el horizonte, construyendo nuestra visión de República Dominicana diferente, progresista, moderna, justa, institucionalizada dentro del sistema democrático. Don Guillermo, esas son las experiencias que yo viví. Y por qué para mí este momentum de nuestra historia, creado por, la sociedad, por el pueblo dominicano, creado por la sociedad dominicana, porque no fue una clase la que fue la blandera, ni fue una clase la que marchó por las calles, era toda la sociedad dominicana. Tenemos que dar un paso adelante y saber que esta es una convocatoria única, en una oportunidad única, en un momento único en que la República Dominicana tiene que saber hacia dónde quiere llegar. Doctora Milagro Tibos, nosotros no solamente compartimos con usted todo lo que usted nos ha revelado aquí, nos ha dicho, ha conversado con nosotros ante el pueblo dominicano, sino que usted representa los buenos ejemplos en el ejercicio político de estos últimos 61 años de vida democrática, de tránsito democrático, en tiempos en que 
usted narra acontecimientos de ausentismo de decisiones de los jóvenes que a raíz del, del ajusticiamiento de Trujillo no pudimos decirle orientar por falta también diría yo de una preparación política y de una conciencia democrática y además con una pluralidad inexistente sino de emociones y de ejemplos de y voracidad y voracidad. Y voracidad. Eso Muchísimas es gracias Entonces, por esta oportunidad. Entonces, doña Milagro, venir usted aquí a Aeromundo a tener esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano, nosotros lo agradecemos y también le, le reiteramos a usted que ese trabajo tan grande que usted está haciendo en favor de nuestro presidente de Luis Abinader, de nuestro gobierno, de nuestro Partido Revolucionario Moderno y también de la República Dominicana, lo apreciamos y se lo agradecemos. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido la doctora Milagro Sorti Bosch, una líder, una representante de lo que es el sentimiento decente de la mayoría del pueblo dominicano que no quiere corrupción ni pública ni privada, y que quiere un comportamiento ético desde la administración pública y también del sector privado. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el presidente Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, qué bueno que ha sido en su administración, que va a cumplir dos años, que hemos logrado, es decir, por el consenso de la pluralidad política en el Congreso Nacional, bajo la decisión suya de que se aprobara con el consenso, la negociación, el entendimiento, la ley de extinción de dominio para enfrentar la corrupción pública y privada para enfrentar el narcotráfico, para enfrentar el lavado de activos, para enfrentar tantas violaciones de corruptos, de terroristas, de narcotraficantes que han hecho de todo en la República Dominicana sin sanción. Veinte años de corrupción pública y privada. Primero, los doce años del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández. Y luego... Ocho años de Danilo Medina Sánchez. Veinte años donde Fernández era el, el presidente del PLD, del brazo político de los 20 años de gobierno. No se había podido lograr la ley de extinción de dominio. Hoy la presión internacional inclusive ha llamado al partidarismo político dominicano a que estudiaran la necesidad de producir esa ley y hoy la tenemos es decir lo que no se logró en ese PLD o fuerza del pueblo como se le llame lo logramos hoy a menos de dos años de la administración que usted dirige presidente Luis Abinader por eso nosotros decimos e insistimos que valió la pena que nuestro querido pueblo dominicano en mayoría lo escogiera usted como presidente del cambio político para sustituir esos 20 años de corrupción sin sanción y con impunidad por el ejercicio de una decencia política y porque también hay un régimen de consecuencia en nuestro gobierno con usted a la cabeza para sancionar y mandar a la justicia o que el Ministerio Público Independiente intervenga y sancione y lleve a la justicia a los funcionarios de nuestro gobierno que puedan transitar ese camino de robar el dinero de los impuestos del pueblo dominicano. Hoy, ¿cuántas esperanzas tenemos? Porque también, no solamente a la comunidad política, a la clase política dominicana de todos los colores, sino al sector empresarial, a nuestras asociaciones diferentes de la vida empresarial dominicana, de los profesionales y de la sociedad en general, 
Todos tenemos que transitar un camino de transparencia. En estos tiempos en que tenemos que recordarle, presidente Luis Abinader, que la revolución del 24 de abril de 1965 fue producto de la corrupción de los políticos y empresarios que se juntaron para que las cantinas militares fueran un centro de corrupción, de contrabando que produjo la división a las Fuerzas Armadas Dominicanas. Esta ley de extinción de dominio evita precisamente todo eso. Es decir, tenemos ya un régimen de consecuencia, tenemos una, un enfrentamiento contra la impunidad que ya no va a poder prevalecer. Familia Dominicana, Presidente Luis Abinader, este ha sido un acontecimiento que lo llevará a usted a ser recordado en nuestra epopeya histórica reciente de los últimos 61 años como el presidente que logró la ley de extinción de dominio. Lo otro es, presidente, que sí, cada vez más somos más los dominicanos que queremos que ese ministerio público que encabeza doña Miriam Germán actúe con lo que necesita la familia dominicana que cada imputado por corrupción, por esos hechos violatorios, tenga lo que tiene que tener, la defensa garantizada como la tiene, pero también tienen que devolver lo robado cuando la sanción del juez finalmente haga su trabajo. ¿Cuántas esperanzas tenemos hoy en la República Dominicana? Gracias. A usted, presidente Luis Abinader, que nos está dando un instrumento que lo patrocinó y que toda la comunidad política de todos los colores la apoyó unánimemente en el Congreso Nacional. ¿Qué importancia tiene eso para que también se eso signifique ante el sector privado una referencia para transitar el camino de la transparencia y qué bueno que no hay vaca sagrada en nuestra querida República Dominicana muchas gracias y a cada uno de ustedes quiero agradecerle como siempre esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de nuestra clase media, que usted, presidente Luis Abinader, busca permanentemente soluciones adecuadas. No importa que se tomen medidas y se cambien para favorecer la tranquilidad de los hogares dominicanos en medio de una crisis económica comercial mundial y también de una inflación importada que no es culpa ni suya como presidente de la República ni de ningún dominicano, sino de las consecuencias de una invasión de Rusia a Ucrania afectando al mundo. Como siempre, le agradecemos muchísimo a todo nuestro pueblo dominicano la permanencia en seguir a Aeromundo como una tribuna que representa fortalecimiento democrático en libertad. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.